Afrika limejaliwa kuwa na rasilimali nyingi ikiwemo madini, mafuta na gesi. Lakini cha kushangaza bara hili limekuwa likiongoza kwa kuwa na nchi ambazo ni maskini kupindukia. Suala hili linaibua mijadala kuhusiana na uziduaji katika bara letu. Na hapa mahususi kabisa tunatazama nchi yetu ya Tanzania. Asasi ya haki la silimali ikiwa ni moja wadau katika sekta hii ya madini imekuwa ni muandaji mzuri wa mikutano ya kujadili mustakabali wa uziduaji na mchango wake katika kujenga uchumi na nyanja nyingine za kimaendeleo. Tunapozungumzia juu ya uwazi katika sekta ya ya uziduaji, tuzungumzie tu kuona kwamba makampuni yaliyowekeza yanalipa nini? Kwa hiyo kujua upande wa mapato ambao serikali inapata au pia tufike mahali pa kuzungumza kwamba yanatumikaje. Mkutano huu uliofanyika Dodoma ulikuwa na dhumuni la kutazama mambo mbalimbali ambayo yamekuwa ni changamoto kwa sekta ya uziduaji nchini Tanzania. Kutokana na hilo paneli tofauti za wazungumzaji ziliandaliwa ili kuongoza na kujadili masuala mbalimbali katika sekta hii. Mkutano huu ulifunguliwa na mada inayosema Sovereignty and Nationalism of Natural Resources iliyowashirikisha wazungumzaji kama Profesa Majamba ambaye ni mwanasheria, Jenerali Ulimwengu ambaye ni mwanasheria na mwandishi wa habari nguli na Amani Mhinda, mkurungezi mtendaji wa haki madini na kuongozwa na Recho Chagonja kutoka haki rasilimali. Msistizo katika mada hii ukisema kwamba rasilimali za nchi ni za wananchi kwa mujibu wa katiba. Hivyo wananchi wana haki ya kushiriki kikamilifu na kwa muda mwafaka katika maamuzi mbali mbali yenye kuleta tija katika sekta ya uziduaji. Na serikali ni wakala anayesimamia kwa niaba ya wananchi. Anasema sovereignty of natural resources. Yaani umiliki wa taifa au dola huru kuhusu rasilimali zake taifa huru dola ina mamlaka na haipaswi kuingiliwa na chombo chochote au taifa jingine yoyote paneli ya pili iliweza kujadili kuhusiana na jukumu la bunge katika kutoa miongozi ya usimamizi wa sekta ya uziduaji nchini Tanzania au kwa Kiingereza role of the parliament in providing oversight of the extractive sector in Tanzania Mjadara huu uliwashirikisha pia wabunge wawili, mbunge kutoka Karagwe ndugu Innocent Bashungwa na mbunge wa Rufiji ndugu Omari Mchengerwa. Ni wananchi kutambua kwamba wanayo sheria au haki ya kupata taarifa. Tumepitisha sheria ya kupata taarifa. Sheria hii ya kupata taarifa inawapa mamlaka wananchi hata sisi wabunge wenyewe e, kuweza kujua kile kinachofanyika katika wizara zetu, katika taasisi zetu na katika serikali kwa ujumla. Paneli ya tatu ambayo iliongozwa na Silas Olang ilijadili mada inayosema kwa Kiingereza Geopolitics of Hydrocarbon in East African Community ilijadiliwa na watu mchanganyiko ikiwa ni kutoka Tanzania na nje ya Tanzania ambayo iliangalia kiundani ni namna gani nchi za Afrika Mashariki zinaweza kufaidika na sekta hii ya uziduaji swala ambalo liliangaliwa kiundani kwa kupitia mfano wa bomba na mafuta kutoka Hoima Uganda mpaka Tanga Then all of a sudden we had that uh, oh we've struck a deal with Tanzania on the oil pipeline tuogope sana total mipaka na serikali na, na chombo chetu cha nani jumuiya ya Afrika Mashariki sio muhimu kwao Paul ametuelezea vizuri jinsi walifanya hivyo kwa 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 kuanza mazungumzo na na na, na Tanzania na alafu kwenda kwa nani kwa, kwa serikali ya na, na Uganda with the, with the greed costs for the construction so bila shaka tumechezewa uelewa wananchi kuhusu mali asili walizonazo pia ni muhimu katika kuleta maendeleo ya taifa kutokana na dhana hiyo iliweza kuchagiza mjadala uliotazama wajibu wa ushiriki wa wananchi na jamii kwa ujumla katika kufanya maamuzi yanayohusu rasilimali the role of communities in decision making and proactive participation in extractive value chain mjadala ambao uliongozwa na Grace Masala Kulangwa kutoka Interfaith Standing Committee na kuchangiwa na watu mbalimbali kutoka katika mashirika yasiyo ya kiserikali nje na ndani ya Tanzania zipo success stories za forums hapa na pale sehemu zingine bado iko chini sana zimine kati zimine iko juu kwa mfano ukienda maeneo fulani ya Geita E, forum zipo kwa maana ya kupeana information hakuna network haijawa formed kama kama registered network lakini when there is an issue utashangaa nani muda mfupi ukiwaita wanakutana na wanapeana taarifa kule kakola ni vile vile ndani ya muda mfupi unakaa hapa unaambiwa leo atuongei na mtu yoyote na kweli hakuna mtu anayekuja <laughs> usiwaniambia kwamba 
hakuna mkuu wa serikali aliyeweza kufanya mikutano maeneo ya Bulia Nhulu tangu kipindi cha Benjamin Mkapa. Kwa nini wamekubaliana watu wampe taarifa kususia sijui sijaelewa lakini that can tell kwamba kuna kuna communication endelea within the community ambayo huenda iko very powerful kwa maana ya kujengewa uwezo. Kama inavyosemekana katika nchi nyingi za Kiafrika ambazo zina sekta ya uziriwaji zimekuwa zikipitia katika uzoefu unaofanana na kutokana na hilo ilikuwa ni muhimu kupata uzoefu wa washiriki kutoka nchi tofauti ambao waliweza kutoka katika nchi zao na kuja kuhudhuria mkutano huu katika paneli iliyogusa swala la uzoefu wa kimataifa iliweza kujadili mengi ili kuweza kupata uzoefu kutoka nchi nyingine ambao kwa namna moja ama nyingine unaweza kutusaidia kupata suluhu ya matatizo katika sekta hii ya uziduaji. Involvement in terms of um, you know governance of the extractive industries that was also faced with challenges in Zimbabwe because um, I think from our from the government's point uh, they didn't really understand what the interest of civil society was in terms of uh, such a sector but over the years I'm happy to say that we have moved uh, whereby our government is now even involving uh, civil society in terms of for example our minister of uh, mineral resources every year when it conducts its strategic uh, an annual strategic plan it involves uh, major actors in civil society and recently we have also had a technical working group that has been co-opted which involves civil society government and the private sector towards uh, the ease of doing business in Zimbabwe which also looks it from the view of also um, i mean the general citizens themselves so also from the business and also from the government So I think those are some of the milestones that uh, we have seen uh, where government is becoming more alive and more welcoming towards involving um, uh, civil society because it is the voice of civil society that also helps them in terms of shaping some of the policies. Baada ya kupata uzoefu wa kimataifa, washiriki walitazama pia namna gani nchi inaweza pia kufaidika na ushiriki na upatikanaji wa huduma na bidhaa za ndani, yani local content na vile vile uwajibikaji wa makampuni kwa jamii yani corporate social responsibility katika sekta ya uziduaji ili nchi iweze kuendelea ni lazima iwe na mifumo mizuri ya ukusanyaji kodi na utawala wa fedha yani sound fiscal regime paneli hii ya saba ambayo inaongozwa na Semkai Kilonzo inazungumziaje swala hili and there's nothing wrong with borrowing i mean all of us borrow even as individuals there's, there's no problem at all borrowing money but it the borrowing becomes important when you borrow for purposes of production not for purposes of consumption kutokana na hayo yaliyojadiliwa katika kila panel wakati ulifika wachangiaji kuweza kujadili na kukubaliana ni mapendekezo gani yatolewe ili kuweza kuisaidia serikali katika kufanya maamuzi murua na hatimaye mkutano huu ulipata mapendekezo ambayo yalikuwa yamegawanywa katika sehemu kuu tano ambayo yalikuwa kama ifuatavyo ushiriki wa wananchi kwanza ifahamike na kutambulika kwamba rasilimali za nchi ni za wananchi kwa mujibu wa katiba. Hivyo wananchi wana haki ya kushiriki kikamilifu na kwa muda mwafaka katika maamuzi mbalimbali yenye kuleta tija katika sekta ya uziduaji. Bunge linatakiwa kuwa huru katika kusimamia serikali kwenye usimamizi wa rasilimali za nchi hususan ni maamuzi yanayohusu maendeleo endelevu ya sekta husika. Kuongeza uhuru wa kamati za bunge kupitia maboresho ya kanuni katika kusimamia sekta ya nishati na madini. Bunge kwa kushirikiana na serikali lina jukumu la kuhakikisha sheria zinazotungwa hazikinzani wala kuzuia utendaji kazi kikamilifu wa taasisi zingine kama Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Sera na sheria. Ni muhimu kwa mihimili yote mitatu ya serikali kuhimiza juu ya utekelezaji wa sera na sheria zile zinazoonekana kuwa na manufaa katika nchi. Ziandaliwe kanuni ili zisaidie kuondoa mgongano na mkanganyiko katika utekelezaji wa sheria husika. Jamii na usimamizi wa haki za kibinadamu. Miongoni mwa majukumu ya azaki katika nchi ni kuendelea kuelimisha wananchi na jamii juu ya masuala ya husuyo maendeleo na ustawi wao kwa lengo la kuongeza nguvu na sauti ya umma. Jukumu hili halipaswi kubezwa wala kudharauliwa kwani linachangia katika kujenga jamii yenye uelewa na nguvu ya kuhoji. Mkutano huu uliona kwamba kuna fursa nyingi zinazoweza kujitokeza endapo serikali itatoa nafasi zaidi za ushirikiano na majadiliano yenye kuelimisha baina ya wamiliki wa migodi wanaoendesha shughuli za uchimbaji mkubwa, wachimbaji wakati, wachimbaji wadogo na jamii zinazozunguka maeneo ya madini, gesi na mafuta. Kuelimisha jamii juu ya uhalisia wa nayo na hatua mbalimbali katika mnyororo wa thamani wa bidhaa zinazozalishwa, pia kufahamu kiujumla manufaa yanayoweza kupatikana kwa mtu mmoja mmoja atakayejishughulisha. Maudhui ya ndani. Kuna haja ya kutoa nafasi zaidi kwa Watanzania kujengewa uwezo ili wazitumie vizuri fursa zitokanazo na shughuli za uziduaji madini, mafuta na gesi. 
kwa kutumia vyuo vya ufundi na vyuo vikuu vinavyotoa taaluma za utafiti, uzidiwaji na uongezaji wa thamani ili kushiriki kikamilifu katika kusimamia na kufaidi matunda yatokanayo na shughuli za uchimbaji au uzidiwaji. Serikali haipaswi kuyatazama manufaa yatokanayo na shughuli za uzalishaji kisekta peke yake, bali inapaswa kuangalia mafungamano na mahusiano baina ya taasisi na sekta mbalimbali. Hii itaboresha mgawanyo wa uwekezaji na kutoa nafasi kwa mahusiano baina ya nchi wanachama wa Afrika Mashariki. Sekta moja kuweza kunufaisha sekta zingine. Ni vema kikaundwa chombo cha pamoja ambacho kitashughulikia masuala mbalimbali ya husuyo mali asili na rasilimali ambazo zinatumika baina ya nchi wanachama wa Afrika Mashariki. Miongoni mwa mambo ambayo chombo hicho kitashughulikia ni kuweka uhusiano wa bei au gharama za mauzo na bei za bidhaa zinazozalishwa ndani ya nchi mwanachama.